I said this the other day. Again, people can say what they want on on the sidewalk, and, that, and we respect that. That's what the First Amendment's about. But this word genocide is getting thrown around in a pretty inappropriate way by lots of different folks. Uh, what Hamas wants, make no mistake about it, is genocide. They want to wipe Israel off the map. They've said so publicly more than one occasion. In fact, just recently. And they've said that they're not going to stop. What happened on the 7th of October is going to happen again and again and again. And what happened on the 7th of October? Murder, slaughter of innocent people in their homes or at a music festival. That's genocidal intentions. Yes, there are too many civilian casualties in Gaza. Yes, the numbers are too high. Yes, fam too many families are grieving. And yes, we continue to urge the Israelis to be as careful and cautious as possible. That's not going to stop from the president right on down. But Israel is not trying to wipe the Palestinian people off the map. Israel's not trying to wipe Gaza off the map. Israel's trying to defend itself against a genocidal terrorist threat. So when we're going to start, if we're going to start using that word, fine, let's use it appropriately. Salam alaikum. One of Israel's most horrible war crimes historically and now in this particular war is the use of white phosphorus on populations in Gaza and Lebanon. I was going through a few human rights organizations report documenting it when I remembered suddenly the time that I served in the Israeli army and I was in artillery and they were teaching us about the different types of bombs. They eventually got to white phosphorus and they told us, oh, this one, this is what it does, uh, but we cannot use this because it's banned under international law. And I remember wondering to myself and being dumbfounded, thinking, well, why is it here? Why is it in every one of the tanks that we operate if it's unlawful to use? Why, is it, why does it exist? And I feel like this is such a typical dystopian Israeli paradox of how Israel loves portraying itself to the world as the only democracy in the Middle East and the most moral army in the world, when the reality on the ground of what we are actually witnessing happening in Gaza and other places, of the experiences that we hear from Palestinians, the daily experience that they are going through under the brutal, violent occupation of Israel, are telling us a completely different story. Just something to think about. As always, have a ولقد يسوء إليكم اليوم على قدمين ثابتتين أنني لم أجد إليكم لكي أعقد اتفاقا منفردا بين مصر وإسرائيل ليس هذا واردا في سياسة مصر لقد كنا نصفكم بإسرائيل المزعومة نعم ولا نريد أن نحيطكم أو أن تحيطونا بالصواريخ المستعدة للتدمير أو بقذائف الأحقاد والكراهيه قد كان بيننا وبينكم جدار ضخم مرتفع حاولتم أن تبنوا على مدى ربع قرن من الزمان ولكنه تحطم في عام 73 كان هذا الجدار جدارا من التخويف بالقوة القادرة على اكتساح الأمة العربية من أقصاها إلى أقصاها هناك أرض عربية احتلتها ولا تزال تحتلها إسرائيل بالقوة المسلحة
מכבד, לא. שלום לכולם, קוראים לי ליאור, ליאור מושייב. אני מנהל עסק עם המשפחה בבאר שבע. יש לנו סופר, יש לנו בתי הערכה. גם אני וגם אחי קרבים, שתינו גויסנו ביום הארור, ב-7 לעשירי. אני גויסתי לפלחן גולני, אח שלי הוא גולנצ'יק. אחי בצפון, חוטף טילים על הראש. אני נלחמתי עד לפני כמה ימים בסג'עיה. אני גם חוזר לשם כנראה, לאזור. אנחנו קרסנו, אנחנו באמת לא חשבנו פעמיים, קפצנו ביום הראשון, עזבנו את המשפחות, את הילדים, עזבנו את העסק, נטשנו אותו פשוט, וקפצנו לעזה, אני לעזה, אחי לצפון, בלי לחשוב פעמיים, בחירוף נפש. ועכשיו אני רואה שמתי שאני צריך, ואנחנו באמת בבעיה, העסק קרס, לא היה מי שינהל אותו, לקחנו עובדים זוטרים שפשוט ניסו איכשהו משהו, גנבו אותנו, שדדו אותנו, העסק פשוט קרס. המצב שלנו קטסטרופה, כל פעם שאני יוצא אני לא יודע איך אני אסיים את היום שלי, אני, אני מפחד להעביר אשראי לסימילאק של הילדה. <laughs> המקרה ריק. ספר כמה פיצויים קיבלת, הנה האוצר מולך, אלף שקל. לא שקט. קיבלתי, אבל יש קיבלתי שקט. שקט. אני מסכן את החיים שלי כל יום. לא, לא. אני עובר לי מעל הראש ואני מגן עליכם ועליכם ועל כולם. יש עוד מישהו שהמקרח שלו ריק? יש עוד מישהו שלא קיבל פה משכורת? מישהו יש... מכם לא קיבל משכורת? תודה. واحد يعرف مثلا اللي قالوا بنجاريون ده دي مفروض في كل نشرة أخبار أجيب كده بنجاريون قال يا جماعة وهو أول رئيس وزراء الإسرائيل قوتنا ليست في سلاحنا النووي قوتنا في تفتيت ثلاث دول ثلاث دول كبيرة حوالين وبالترتيب أه. العراق سوريا مصر إلى دويلات متناحرة على أسس دينية وطائفية أه. ونجاحنا في هذا الأمر لا يعتمد على ذكائنا بقدر ما يعتمد على جهل وغباء الطرف الآخر لما كتبها علم العيال اللي طالعه دي اللي مش فاهم حاجه اللي عن تاريخ ولا ولا الكلام ده كله احكي لهم اللي بيعملوا ده احكي لهم ازاي ان بلد زي امريكا لعبه في ايدين الصهيونيه العالميه الله مش مقصرين فيها الشباب كسره مدمره السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله